ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് സുഖമല്ലേ ഞങ്ങളും ദൈവകൃപയാൽ ഇവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു പാചകമോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് സൈനസൈറ്റിസിനുള്ള ഒരു ചെറിയ പ്രതിവിധിയാണ് അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒത്തിരി പേരുണ്ട് എനിക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് നാൾ ഇതുണ്ടായി ഒരുപാട് ചികിത്സകളെല്ലാം ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു മരുന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിപ്പിലൂടെയാണ് എൻ്റെ സൈനസൈറ്റിസ് പൂർണ്ണമായും ഭേദമായത് എനിക്കിപ്പോൾ അതില്ല അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വെളുത്തുള്ളി അതുമാത്രം മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രണ്ട് പുരുകങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആ ഒരു കുഴിയുണ്ട് അവിടെ ശക്തിയായ വേദന അവിടെ കപം വന്ന് കെട്ടിക്കിടന്ന് പഴുക്കും അത് നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ കൂടി പച്ചയും മഞ്ഞയും ആയിട്ടൊക്കെ വരും അതുപോലെ മൂക്കിൽ കൂടിയും വരും എവിടെ നിന്നാലും അസ്വസ്ഥത മൂക്കടയിൽ ഭയങ്കരമായ അസ്വസ്ഥതകളായിരിക്കും ഇത് പിന്നെ കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലും ആ കണ്ണിൻ്റെ ആ വാലിൻ്റെ ഭാഗം കണ്ടും ഒക്കെ ശക്തിയായ വേദനയായിരിക്കും കണ്ണ് ചൂഴ്ന്നെടുക്കുന്നത് പോലത്തെ വേദന വേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരം ഇറിറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഒന്നിലും ശ്രദ്ധ വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും മൂക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ കപം തൊണ്ടയിൽ കൂടി വരുന്ന കപം ഇതെല്ലാം കളയണം രാത്രി വളരെ ഉറക്കം കുറവായിരിക്കും കാരണം പകൽ മുഴുവൻ സൂര്യൻ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന സമയം തുടങ്ങിയാണ് ഇത് ഈ വേദനകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിന് ചിലപ്പോഴും നമ്മളുടെ മൂക്കിൽ ദശ വളരും അപ്പോഴൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പടിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെയൊക്കെ ബാധിക്കുന്ന ഒന്നാണിത് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരസുഖമാണ് സൈനസൈറ്റിസ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചെറിയൊരു ടിപ്പിലൂടെ ഒരുവിധം ആളുകൾക്ക് ഇത് ഭേദമാകും പിന്നെ വേണ്ടത് ചികിത്സകളാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഇലെ സ്കാൻ ചെയ്തു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി മൂക്ക് നമ്മുടെ മൂക്കിൽ ദേഷ്യമുണ്ടോ എന്ന് തന്നെ നോക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തി അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊന്നും ഒന്നും എനിക്ക് ഭേദമായില്ല അവസാനം ഈ ഒരു ചെറിയ ടിപ്പിൽ നിന്നാണ് എനിക്കിത് ഭേദമായി കിട്ടിയത് എനിക്കിപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നമേ ഇല്ല ഈ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല നമ്മുടെ ബാഗിൽ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുക അവർക്ക് ചെറിയ കുപ്പിൽ ഇതിട്ട് വെച്ചിട്ട് അപ്പം ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാനിതുപോലെ ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയാണിത് ഇതെടുത്ത കാരണം ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തതിൻ്റെ കാരണം ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയിലാണ് കൂടുതൽ ഇതിന് സ്മെല്ല് കിട്ടണം അല്ലികളെല്ലാം ഞാൻ അടർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഒരു കല്ലിൽ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാനിതൊരു കല്ലിൽ വെച്ച് ഇതുപോലെ കല്ലിൽ വെച്ചാണ് ചതച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വല്ല ഒരലിലോ അല്ലെങ്കിൽ അരക്കണ കല്ല് അരക്കണ കല്ലിൽ എരിവുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം അരക്കണ കല്ലൊന്നും ഒരിടത്തും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അല്ലേ അരക്കണ കല്ലുണ്ടെങ്കിൽ അതും വെച്ചോ അങ്ങനെ ചതച്ചെടുത്താൽ ഇത് മിക്സിയിലൊന്നും ചതക്കരുത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അരിഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്കിത് ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയിലോ മൺചട്ടിയിലോ ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ആണ് നല്ലത് അലൂമിനിയവും സ്റ്റീൽ ഈ അതുപോലെ തന്നെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രങ്ങൾ അതിലൊന്നും ഇത് വറക്കരുത് ഇത് മണ്ണിൻ്റെ ചട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് അതിൽ എണ്ണമയങ്ങളോ ഒന്നും പാടില്ല ഒന്നും വെള്ളം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ എണ്ണമയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നന്നായി കഴുകി കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇതുപോലുള്ള ഇരുമ്പ് ചട്ടിയോ മൺചട്ടിയോ വെച്ചെടുക്കാൻ നന്നായി ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെളുത്തുള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ഈ ഇരുമ്പ് ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചട്ടി നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു മരത്തവി കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ഇതാ ഇതുപോലെ വരുന്നുണ്ട് മൊരിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇത് മൊരിച്ചെടുക്കാൻ ഒരു അല്പ സമയം എടുക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇതൊന്നും ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ചതയാതെ കിടക്കുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലിട്ട് ഇത് ഒരിക്കലും ചതച്ചെടുക്കരുത് നമ്മൾ കല്ലേൽ വെച്ച് ചതച്ചെടുക്കണം ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തിട
ഇരുപത് ദിവസം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇരുപത് ദിവസം കൂടി ചെയ്യുക അതിനുള്ളിൽ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും മാറിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ഇരുപത് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ അസുഖം മാറും ഉറപ്പാണത് ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ദിവസം കൂടി ചെയ്യുക പിന്നെ ഇത് വരില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് അനുഭവപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടി പങ്കുവയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് പിന്നെ ഇതുപോലൊരു കുപ്പി കുപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ള ചില്ലിൻ്റെ കുപ്പി ആയിരിക്കണം പക്ഷേ അത് വെളുത്ത കുപ്പി ആയിരിക്കരുത് ഇങ്ങനത്തെ കുപ്പി കടകളിൽ കിട്ടും ഇത് ടാബ്ലറ്റ് വരുന്ന കുപ്പികളാണ് അപ്പോൾ ഈ ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ കുപ്പി ആയാലും മതി പക്ഷേ ഈ സൂര്യപ്രകാശ് അടിക്കരുത് മാക്സിമം അഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ ഇത് ഇരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും നമുക്കിത് ചെയ്യണം നമുക്കധികം ചിലവില്ലാത്ത കാര്യമാണ് വെളുത്തുള്ളി വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇത് ഇതുപോലുള്ളൊരു കുപ്പിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുപ്പിയിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇതിന് ചെറിയ നനവുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ട ആ നനവ് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല ഇതുപോലൊരു കുപ്പിയിൽ നന്നായിട്ട് തിക്കി വയ്ക്കണം കുപ്പിക്ക് മുകളിലേക്ക് സ്പേസ് ഉണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിക്കി വയ്ക്കും ഇത് കുപ്പി നിറഞ്ഞൊന്നും വരണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിറച്ചെടുത്തോ കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആർക്കും ഈ അസുഖവും ഇല്ല എല്ലാം എനിക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായുള്ളൂ അത് മാറുകയും ചെയ്ത് ഇത് കുപ്പിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു അടപ്പ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കണം ശരിക്ക് ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കണം ഇതുപോലെ അടച്ചു വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബാഗിലോ നിങ്ങൾക്ക് അടക്കുന്ന കട്ടിലിൻ്റെ അരികിലുള്ള മേശയിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഇത് വെച്ചിരിക്കണം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ബാഗിലിടാം നമ്മൾ വിക്സിൻ കിലറൊക്കെ വലിക്കൂലേ അതുപോലെ വലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെടുത്തിട്ട് ഒരു മൂക്ക് അടച്ചു പിടിച്ചിട്ട് വലിക്കണം അതുപോലെ രണ്ട് മൂക്കും അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വീതം ഓരോ മൂക്കിലേക്കും അഞ്ച് പ്രാവശ്യം വീതം വലിക്കണം ആദ്യം ഒരു മൂക്ക് അടച്ചു പിടിച്ച് വലിക്കണം രണ്ട് അലുദേശത്തെ ഇടതുവശത്തെ മാറി മാറി ഇങ്ങനെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അപ്പം പത്ത് പ്രാവശ്യം നമുക്കിത് വലിക്കണം കാരണം പത്ത് പ്രാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂക്കിലും കൂടി ആകുമ്പോൾ പത്ത് പ്രാവശ്യം ഇത് വലിക്കണം പിന്നെ ഇരുപത് ദിവസം നിങ്ങളിത് ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങളെവിടെയെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ അസ്വസ്ഥത തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ബാഗിൽ നിന്ന് ഇത് എടുത്തിട്ട് വലിക്കുക അഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയതെടുക്കണം അങ്ങനെ ഇരുപത് ദിവസം നാല് പ്രാവശ്യം നമ്മളത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം മൂക്കിലേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ വെളുത്തുള്ളിക്ക് ചെറിയൊരു പൊള്ളപ്പ് തന്നല്ലോ അത് നമുക്ക് മൂക്കിൽ അനുഭവപ്പെടും പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല വലിക്കുമ്പോൾ നീട്ടി വലിക്കണം ഇതിൽ നിന്നും ഒന്നും മൂക്കിലേക്ക് കടന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം ഈ വലിക്കുമ്പോൾ മൂക്കിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ അംശങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒന്നും പോകരുത് അതൊക്കെ ശ്വാസം മുട്ടൊക്കെ നേരിടും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അത് ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വലിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മേലയിൽ ഒരു ചെറിയ നെറ്റ് വെച്ച് റബ്ബർ ബാൻഡ് വെച്ച് അടച്ചിട്ട് വലിച്ചാലും മതി ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ നെറ്റ് കാണിക്കാനില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നെറ്റിന് പകരം ഈ കടലാസിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണം വെച്ച് ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ് ദേ ഇതുപോലെ ഒരു നെറ്റ് വയ്ക്കുക നെറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇതിന് ചുറ്റും ഇടാം ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ടിട്ട് ഇതിങ്ങനെ അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ നെറ്റിൽ കൂടി നമുക്ക് ഈ ശ്വാസം വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വലിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നേരിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വലിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് കാര്യം ഇത് നിങ്ങൾ ഈ അസുഖമുള്ളവർ ഇരുപത് ദിവസം ചെയ്യാം ഭയങ്കര കട്ടിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു ഇരുപത് ദിവസം കൂടി ചെയ്യേണ്ടി വരും മിക്കത് ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ട് ഇത് മാറിയിരിക്കും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മുക്കിൽ അയ്യഞ്ച് പ്രാവശ്യം വീതവും വൈകിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതേപോലെ തന്നെ അയ്യഞ്ച് പ്രാവശ്യവും വലിക്കണം അങ്ങനെ ഇരുപത് ദിവസം ഇത് ചെയ്യ തുടർച്ചയായി ചെയ്താൽ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും മാറും എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഉണ്ടായതാണിത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ അസുഖങ്ങളുള്ളവർ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണമെന്ന് ഞാൻ